Na va, kur buvę, kur nebuvę, mes ir vėl čia. <laughs> Šiandien nusprendėme pasidalinti tokią temą, kuri vadinasi gausa, gausa arba angliškai abundance. Tokia labai plintantį tema. Visiems labai aktuali. Visiems labai aktuali. Ypatingai, kai kyla elektros kainos. <laughs> Tai, gausa buvo, yra, žinau, kad internete vyksta visokiausių ten kursų, ten kaip susikurti gausą mintimis, arba medituojant, o ir sąskai tai daugėja pinigų. Automatiškai. Tai esi tokia daręs, kad... Aha. <laughs> Taip, gerai, pakalbėkime apie gausą. Gal pradėkim nuo gausos apibrėžimo, kuri išgirdau pas savo traugą ufiką Bašarą. Klasika. <laughs> Klasika, jo. O apibrėžimas lietuviškai skamba taip. Gausa tai yra, kai gali padaryti tai, ką tu nori padaryti, tada, kada tu nori tai padaryti. Mhm. Viskas, taškas. Šitam apibrėžime nėra nei žodžio apie pinigus. Bet dažniausiai, kai žmonės pradeda apie gausą galvoti arba pirkti kursus ar užsiražinėti jos, dažniausiai jie nori pinigų. Ir labai koncentruoja savo dėmesį į pinigus. O pinigai tai yra tik tai energijos forma ir tai yra tik tai viena iš kelioto gausos formų. O gausos formų yra, mes jau per vieną pasidalinimą šiek tiek paminėjom, mm-hmm. yra, na taip, pinigą jau minėti, į kurias mes taip mėgstam koncentruotis, tada yra duovanos, kurios ateina į mūsų gyvenimą, tikėtai ir netikėtai, kartais didesniais, kartais mažesniais kiekiais. Taip pat tai yra mainai, kažkokie tai ne, ten tau kažko nebereikia, tu man atiduodė, man kažko nebereikia, aš tau atiduodė. Dabar aš girdėjau, atsidarę kažkur tai Vilniui, Mainų centras. Ai, kur tiesiog atnešiu savo dalykus? Jo. Kaip sudinasi? Ne, bet sinu. Bet ten, jo, tiesiog ateini, atnešiu savo dalykus ir įsirengi, ką reikia. Viskas nemokam. Ok. Labai geras, labai aš ten tiesiog sužavėtas su žmonių, kurį bingumų kvarė ir, ir žemai linkių galvą, tiems, kurie tai sukūrė. Dar kitas gausos, dar viena forma yra kuri bingumas arba e, įkvėpimas. Da. Įkvėpimas. Nes nuo įkvėpimo priklauso, ne, ką tu galvoji su kursi, ką su kursi galvoji, tai tikėtina gali ir tą ir įgyvendinti. Mhm. Kaip aš kartai sakau, na, jeigu, pavyzdžiui, kaip atsirado va, šitas talas, ne, Jisai iš pradžių atsirado kažkieno galvoj. Nu, ten greičiausiai į, į, į kėją sumokė kažkokį įmonį pinigų ir ten tas, ar ten tai ta įmonė kažkas dizaineris sumokė, o tas dizaineris sėdėjo, jis įgavo įkvėpimą, pabraižė vieno iki tokį ir sako, va, toks, va, pigiai, nedaug kainos, čia varšto, keturi varštai, <laughs> galima sutaupyti. Ir tada ten staliai pasidėjo, padarė tą prototipą ir paleido į masinį gamybą. Taip jis atsirado čia. Bet prasidėjo nuo įkvėpimo. Ne? Taigi vienas iš gausos formų. Ir dar viena gausos forma, kuri man, mano manimu yra labai retai žmonių pastebima, bet man jinai viena iš svarbiausių, tai yra sinchroniškumas. Mhm. Tai yra, kai tinkamų laikų ateina tinkami žmonės, susikuria tinkamo situacijas, kažkas ten pasako, kad pažįsta kažką, tai tas kažkas tai Tau duoda kažkieno tai kontaktą, tu ten kažkur nainės, susitinki, tada stebuklingų būdų žmogų, sukuria tam partnerių ir sukuria klesinčią įmonę. Nu, pavyzdžiui. Mhm. Tai viskas sinchroniškai įvyksta ir tas, tas sinchroniškumas vyksta nuo latos. Bet kai mes, žmonės, desperatiškai koncentruojamės tik į pinigus, mes tiesiog nepastebim visų kitų gausos formų ir dėl to negali būti 
Jūs dėkingumą už tai, ką gaunam. Mhm. Tai tipo, oj, oj, man trūksta pinigų, trūksta pinigų, trūksta. Ir kai kartoja, trūksta pinigų, įkrenta į tokį trūkumo kažkokią samonę. Mhm. Užburtą ratą. Ir tada praeda praktikuoti trūkumą, sėti trūkumo sėklas ir užauga dideli trūkumo medžiai, kurie išaugo iš visiškos gausos. Tai labai įdomus toks paradoksas. Ir aš tai manau taip, mes beveik kiekvienam savo pasidalinime vis paminėm žodį formulę, tą lainas formulę, nes ir čia jinai įsėjusi. Kai mes apie ją kalbėjom, kalbėjom, kad kai žmogus pasirenka daryti tai, kas jam labiausiai patinka daryti, kas yra jo įstringiausia veikla, tai automatiškai tai būna instaliuota visa gausa ir jisai viską gauna, ko jam reikia, kad jis galėtų tęsti savo veiklą. Taip. Bet taip pat, kadangi visą tą funkcionuoja kaip veidurdis, tai ką tu duosi, tai gausiu kaupų, aš neseniai išmašiau, kad šitas dėsnis, dėka šito dėsnio, Žmonės, kurie dirba nemėgstamą darbą, vis tiek gauna ilgą. Nes kokį darbą be dirbtų, kad, tarkim, nebuvo įtikinti kažkieno tai, kad būtinai reikia dirbti sunkiai ir nebūtinai mėgstamą darbą, kad išgyventum. Ir tada jie įsidarbina, bet tai yra forma pasitarnauti kažkitiems. Nesvarbu, kaip tu įsidarbinti ant maksimoj kasininkų, pavyzdžiui, nors, tarkim, neapkinti to darbo, bet ten sėdėjai, ten norėtų iki vakaro ir tu pasitarnavo. Žmonėms reikia, kad tam sėdėjo tos kasininkas, tai tu kaip ir per kančią nuėjini į tarnystę. Į tarnystę per kančią. O kai susirandi nu mėgstame veiklą, dažniausiai kiekvienas iš mūsų turi unikalų kažkokį talentą, kuris reikalingas kitiems. Jeigu mes tą veiklą pradėm užsiminėti, tai anksčiau ir vėliau mes randam būdų pasitarnauti kitiems per savo talentą, per savo veiklą. Ir tada mes nueinam į tarnystę per džiaugsmą. Ane, toksai skirtumas. Tai ir tada ta gausa geriau jaučiasi už tai, kad netrodo, kad kažko mūsų siemi, atrodo, kad nieko neveikia, maloni leidi laiką, Ir tiesiog vyksta viskas. Ir viskas vyksta, ir tau visko pakanka, ir viskas yra labai gerai. Bet jeigu tada užsėmi nemėstamą veiklą, eini per kančias, plauki prieš... Aš atsimenu, mes tada minėjom tą upės pavyzdį. Man atrodo, kad... Tad gal minėjom. Kur ten tėvas dažnai tikina, kad sakė, būtinai reikia plaukti prie surovę iš tą upėj, nes ten auga bananai, nes aš visą gyvenimą plaukiau ir ten radau bananų. Ir ten tada turgi pasirašai nesitikino ir plauki, plauki prieš surovį, įrėsi ir ten iš tikrųjų randi bananų. Bet jeigu vieną dieną galvoja, ai, ne, pabandysiu pasurovį, ką reiškia pasurovį, tai darai, kas to patinka. Ir pasileidė pasurovį. Ir varai pasirodo, ten irgi banana auga, tik reikia ištraukti ranką, kartais nusiskinti. Nepatingėt. Tokia yra toks įdomus palyginimas. Ir aš galvoju, kalbant apie gausą, Aš norėjau paskaityti tokį vieną pasaką, neseniai išgirdau, nors netyčia, sako, nebūna dalykų, internete audio pasaką, kuriai skaitęs buvo Žydrūnas Sadauskas, aš dar asmeniškai jo nepažįstu, bet atrodo visai fainas bičas. Ir ten išgirdau pasaką, kurią dabar noriu jums paskaityti. Nes kaip visgi kažkada buvau pavadintas Ezopų, o Ezopas pasakėčias kūrė, kad įtakoti vaikus yra ateitį pasaulio. Taip pat ir skaičiau prašymės Žydrūno Saudavsko knygos. Jisai irgi kažkada pasitsirado vaikas ir suprato, kad nėra kokių pasakų jam skaityti, nes giliai pamaščius suprato, kad daugumą pasakų traumuoja vaikus arba sukūrė kažkokius tai labai iškriptus veidrodžius, todėl nusprendė kurti pasakas pats. Ir šioje knygoje, galia knygos, jis įduoda instrukciją, kaip pačiam sukurti pasaką savo vaikui. Ir dažniausiai įtraukti savo vaiką kaip personažą. Ir jeigu nori, kad nebūtų pamokantį ir matai, kad jo gyvenime vyksta 
kažkas, ką jis turėtų suprasti, ne tiesiogiai, kad pamokyt, tai, ką jis ten daro, ne taip, tarkim, su kokiu nors savo draugu, ta draugai įtraugi, o draugų vardą kaip personažą, kokiu nors ten ežiuko, žinai, o jo kaip kiškučio. Ir, ir tada jam žymiai įdomiau klausytis tokių pasakų ir čia labai gerai mintis, aš manau, kad tikrai mano vaikas dar labai mažas, bet šiek tiek dar po, po ūktels ir aš tikrai pasnaudosiu šitą instruktažų. Ačiū labai žydrūnai už šią knygą. Dabar paskaitysiu pasaką, aš mėgstu ją skaityti labai. Pasaka apie ubago samonę. Buvo šiltas rudens vakaras, miškas kvėpėjo drėgmė ir grybais. Tiesa, kai kurie medžiai jau buvo pakas, pakasti rudens šalnų, vienas kitas lapas, jau keitas palvas, iš žalios į geltoną ar net raudoną. Ypač tai matėsi miško properšuose. Paukščių jaunikliai jau buvo ūktelė, bet, nebu, bet nerupė stingo jų čiulbėjimo girdėjusi vis mažiau, kaip ir šiandieną čia girdim. Visi miško gyventojai ruošiasi sunkiausiam miško sezonui žiemai. Ta diena tėtis kiškis ir kiškutė ėjo miško takelių ramiai išnekučiavusi. Kiškutė ta užkėdama vis pasukdavo tai vieną, tai kitą ta kelio pusę. Kartais pasilenkusi kažką pakeldavo nuo žemės. Įdėmėj apžiūrėdavo, ar pavuostydavo ir numesdavo. Tėtis, sunėręs letinas už nugaros, lietai ėjo ją iš paskos ir kažką paskojo. Staiga kitoje ta kelio pusėje iš nyro kiškio siluetas. Tai buvo jų kaimynas, kuri visi vadino nelaimelių. Kiškio eisena buvo sunki, atrodė, kad kažkas įvelka žeme. Pamatęs tėtį kiškį, jis staptelėjo, pakelė galvą ir tarytum atsigavo, bet po kimirkos atrodė dar labiau suvargęs. Likus keliems metrams iki jų susidurimo kiškės ir kiškutė nustojo kalbėti ir susižvalgė. Visi trys sustojo. Prieės kiškis nelaimelis ištėsė kiškių letiną, o kiškutis tėtis atsakydamas to pačiu garsiai tarė. Sveikas kaimynė, kaip gyvas? Palabintas kiškis bandė šipsotis, bet šipsena labiau primenė grimasą. Jis nuleido akis ir ėmė guostis. Labas kaimynė, oi, nekas, nekas. Turguje iš vieno kiško, kuris atvyko iš kito miško, nusipirkau maišą morkų. Jis labai pigėjęs pardavinėjo. Paėmiau visą maišą ir apsidžiaugęs nuskubėjau namo. Parės sukečiau šeimyną, kad visi pasidžiaugtume pirkiniu, bet paaiškėjau, kad morkos geros tik maišo viršuje. Giliau esančios morkos buvo supuvusios. Bėgau atgal į miškelio turgų, bet ano kiška jau ir pėdos buvo taušusios. Nelaimilis atsiduso ir tęsė. Oi, nežinau, kaip reikės žiemą išgyventi, oi, nežinau. Nelaimilis akės kraštelių pažiūrėjo į kiškį ir drebančių balsų tęsė toliau. Ma, ma, man tai nieko, kaip nors išgyvenčiau, bet ką pasakyti vaikams? Ir kodėl man taip nesiseka? Kodėl miško dvasia manęs taip nemyli? Keletą kimirkų girdėjusi gilus dūsėjimas, tada nelaimilis nedrasiai tarė. Nežinau, kaimynė, tačiau, tačiau žinau, kad dar negaržiau, negaržinau tavo nos kolos, bet žinai, tokia situacija, na, tu supranti, ašgi nedėl savęs, aš dėl savo vaikučių, tikrai nedėl savęs, jis atsikrinkštė ir tęsė. Gal, kaimynė, galėtum paremti pinigėlės, man daug nereikia, man tik, na, aš nedėl savęs, dėl vaikučių, man labai nepatogu, bet... Tėtis kiškis nutraukė jo atsiprašinėjimą. Kiek? Nelaimėlis iš netikėtumo nutilo, nuleido ausis, nudelbė akis ir nedrasiai prašneko. Na, šimtas mano padėtų. Tikrai, tiek pinigėlių išgelbėtų mano dar nebaigęs kalbėti, nelaimėlis nutilo, nes pamatė ištiesta banknotą. Nedrasiai paėmės pinigo kraštą, tvirtai jį suspaudė ir pradėjo traukti save. Tėtis kiškis vis dar laikė banknotą, o kai Tempimas pasiekė aukščiausią tašką, jį paleido. Nelaimėlis net šoktėlė atgal ir tvirtai sugniaužė pinigą savo dėlne. Priglaudės letiną prie tarytum būtų kaltas, jau nebežiūrėdamas tėčių kiškių akis, lygiai ir atsiprašnėdamas tarė. Aš, aš labai dėkingas, aš tikrai, mano vaikučiai, aš tikrai gražinsiu kaimynę, aš tie pinigėliai dėkoju kaimynei. 
Sveikatos tavo šeimynai, sveikatos du krytai. Atsiprašau, bet turiu užkubėti žmoną laukę. Vis dar lankstydamas jis nelaimėlis nuskubėjo miško tą kučių. Tėtis kiškis su kiškute staptelėjo. Pastebėjo, kad tai nelaimėlio susikuprinimo ir nuovargio neliko ne ženklo. Jis sparčiai liuksėjo net neatsigrėždamas. Tik prieš išnykdamas už posūkio trumpam sustojo ir atsisuko, bet pamatęs, kad tėtis kiškis ir kiškutė lydį į žvilgsniais, greitai apsisuko ir paknostom nuliuksėjo į mišką. Kai jis dingo iš akių, kiškutė pasisuko į tėtį ir paklausė. Kodėl tu jam skolinai pinigų? Juk jis jau ne kartą skolinosi ir niekada negražino. Visi kiškiai jį pažįsta, kaip nuolat paskendusi skolose. Tėtis paglosti jos galvo ir nusišipsoja starę. Kiškutė, brangioji. Aš noriu, kad po šito susitikimo su nelaimėliu įsisamonintum keletas varbių dalykų, kurie tau pravers gyvenime. Tarė jis ir tęsi toliau. Ar skolintum daiktą ar pinigus skirtumo nėra. Kiekvienas daiktas turi piniginę vertę, o pinigai reikalingi tik tam, kad nusipirktum tai, ko nori. Bet skolink iš visos širdies. Tiksliau būtų pasakyti, atiduok iš visos širdies. Pamatęs kiškutės nuostabą, tėtis lengvai šiptelėjo ir tęsia. Prašantysis turi trūkumą, o to turi perteklių. Štai yra atsakymas. Jeigu turi perteklių, kodėl nesidalini su tuo, kuris turi trūkumą? Jeigu visi tik imtų ir niekas nedodo kitiems šis miškas ir vis dėl pasaulis būtų niūriausia vieta gyventi. Gėlės duoda bitiems nektarą, o bitės jie rinkdamas padeda gėlėms daugintis. Tokių pavyzdžių daugybė, bet mums užteks ir šito, kad suprastum davimo išmintį. Skolindamas dalinėsi savo pertikliumi. Bet labai svarbu suvokti rybą. Kai tavęs, ko nors prašo, visada pagalvok, ar tikrai turi perteklių. Kitas svarbus dalykas. Jeigu duodi, duok iš širdies. Nes jeigu galvosi, kad tai susigražinti nori, iš tikrųjų duodi ne dėl pertekliaus, bet iš trūkumo. Įsakim ir kai nutilo, tarytum galvodamas, kaip mažai kiškutėj paprasčiau paaiškinti sudėtingus dalykus, Ir žvelgdamas į miško gylumą tęsi toliau. Taip, taip, pati pagalvok. Jeigu aš duodu iš pertikliaus, turėdamas vilties susigražinti, tai reiškia, kad trūkumas dar nėra toks didelis. Bet ką aš pajusiu, jeigu žinosiu, kad daikto neatgausiu? Tarė jis, sustodamas ir pasisukdamas į kiškutę, kuri suraukė kaktą ir garsiai sušuko. Trūkumą! Tėtis paglostė dukters galvą ir šipsodamas jis tęsia. Taip, brangioji, duodamas kitam daiktą ar pinigus, Tu duodi, nes pats to turi pakankamai. Ir tai sukuria prielaidą duoti iš širdies. Tau neskaudės, jeigu kaiminas negražins daiktą ar pinigų. Jeigu gražins, smagu. O jeigu negražins, irgi smagu, nes davė iš pertikliaus. Vienu atveju sugrįžo tavo daiktas ar pinigai, kitu atveju padarė gerą darbą, sumažintamas kaimino trūkumą. Tu tikriausiai matėjai nelaimėlio santykių su kitais kaimynais. Jis labiausiai susipykęs su prieupelio gyvenančių barsuku, nes jam daugiausiai skolingas. Nelaimilis vengia barsuko ir nuo jos lapsosi, tai jo trūkumas sukeltos įtampios pasiekmė. Barsukas taip pat nuolat įsitempės, nes niekaip negali atgal savo pinigų. Abu nelaimingi, abu nuolatinėje kančioje ir įtampoje. Tave tikriausiai stebina vienas momentas, kodėl barsukas turi pinigų. Jis tiriamai nužvilgė duktą ir tęsia toliau. O tai jau kitas miškos dvasio dėsnis, kuris teigia, kad ko daugiau duodi, to daugiau gauni. Taip, taip, ko daugiau duodi, to daugiau tau grįžta. Pavyzdžiui, gėlės ir bitės, ko daugiau gėlės duos nektaro, to daugiau gėlių bus apvaisinta, ko daugiau bus gėlių, to gausės nebus bičių šeimyna. Ir taip toliau. Jis akimirkai nutilo ir atsisuko, nes kažkas miškė trakštelio. Netrukus tęsia. Pakalbėkime apie tavo santykius su klasės draugais. Visiems, kuriems duodavai kokį daiktą, padėdavai atlikti namų darbus, ar tiesiog kartu leisdavai laiką, tu dalinai savo pertikliu. Atėjus laikas, laikui, kai turėdavai trūkumą, jie dalintų visi sustavimi, savo laikų daiktais ar kažko, ko tau reikėjo. Tikiuosi, niekas neskaičiuodavo, kiek kartu ir kiek daiktų davėjai tu. 
Tas, kuris skaičiavo iš tikrųjų, sakė, aš duodu iš trūkumą. Labai svarbu suvokti, kad tu tai darydavai ne dėl to, kad vieną dieną atgausi paslaugą. Tiesiog darydavai arba duodavai ir tau visada sugrįždavo su kaupu. Lygiai tas pats su pinigais ir daiktais. Jeigu duodi širdies, grįž su kaupu. Jeigu duodi turėdama tikslą atgauti ar gauti daugiau nei daviai, darai tai iš trūkumą. Jis nutilo ir jie lietai ėjo miško takučių. Kiškutė atrodo susimašiusi, jį prisiminė visus savo draugus ir tuos, kuriai tiesiog padėdavo, ir tuos, kurie nuolat prisimindavo, kas kiek kartų ir kam padėjo. Ir tikrai prisiminė, kad beveik niekada nenorėdavo padėti ar daryti paslaugų tiems, kurie skaičiavo. Jos mintis ir prisiminimus nutraukė tiečio balsas. Dabar pakalbėkime apie trūkumą. Kaip manai, kodėl mūsų kaiminėlis nelaimėlis, beveik visada jaučia trūkumą? Kiškutė neradus atsakymą apgaliai staudomą tarę. Aš nežinau. Tėtis apkabino duką, priglaudė prie savęs ir paleidė starę. Prie rašių yra įvairiausių. Gali būti, kad nelaimėlio tėvai irgi buvo nelaimėliai, kurie gyvena trūkumė ir mūsų nelaimėlis tiesiog buvo mažas kiškiukas, kuris matė tik tokį pavyzdį. O galbūt jo gyvenime buvo laikinas nesėkmių etapas, kuriame jis įstrygo dar labiau įdidindamas. Pražrašių gali būti visokių, bet blogiausia, kad pažeidžiamas dar vienas nerašytas miško dvasius įstatymas, kuris skelbė, kad turinčiam bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta. Turintis perteklių ir jį duodantis tik didina savo perteklių. Turintis trūkumą ir taupydamas didins tik trūkumą. Taip ir susiformuoja ubago samonė. Tėtis žiltelėjo į kiškutę ir suprato, kad jai reikia paaiškinimo, kad tad atsikrinkštė ir tęsia. Ubago samonė, tai toks elgesio modelis, kai visa energija skiriama ne gausai sukurti, o sutaupyti. Prisimink nelaimėlio pasakojimo istoriją. Kažkas labai pigiai pasiūlė, jis patikėjo, kad laimėjo, Net pirkdamas tai, ko jam tikrai reikia žiemą, jis bandė sutaupyti, vadinasi jo viduje, spinduliavo nepriteklius. O dėje nepriteklius pritraukė tik dar daugiau nepritekliaus. Tau tikriausiai kyla klausimas, kodėl tokia neteisybė? Nesulaukės atsakymo, jis pasakojo toliau. Daugelis gyvename esame patekę į laikino nepritekliaus situaciją. Kai kišenėje liko paskutinis pinigas, o galimybių daugiau turėti artimiausių metų nenusimato. Jeigu kiškis ar kitas gyvūras nori išsaugoti paskutinį pinigą, kuri vis tiek greitai išleidžia iš esmės, įtampa jaučiama dėl neprytekliaus. Tada prasideda priekaištų savo ir aplinkybėms periodas. Kai kiškis susitaiko su esamo padėtimi, tai dar nereiškia pertekliaus, jis tiesiog pašalina trūkumo jausmą. Taip klausimas jis sprendžia savaime. Nes dar vienas nerašytas miško dvasios įstatymas skelbė štaiką. Jeigu jau turi burną, rasis ir maisto. Arba kaip lietuvių liaudis sako, jei dievas davė dantis, duos ir duonas. Na, o minėtas įstatymas, kad turinčiam bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta, turi ir platės nereikšmę. Tai skirtingi požiūri gyvenimą. Pavyzdžiui, turtingas kiški savo energiją skiria ne tam, kad staupytų, o kad uždirbtų daugiau. Todėl jo turtai gausėja. Varšas kiškis visą laiką galvoja, kaip staupyti, seka visokias akcijas ir tada tampa dar skurdesnis. Kuri laiką jie ėjo tylėdami, kiškutė susimastė, tyla nutraukė tėtis su šypseno tardamas. O tu buk dar išmintingesnė ir viską pritakyk šiam miško įstatymui. Pavyzdžiui, jeigu puosėlėsi Džiaugsmo emocija, ją gausinsi. Jeigu dalinsis jos perteklimus su kitais, ją dar daugiau gausinsi. O jeigu nuspręsiu liudėti, tai atmink, kad priežašių liudėti tik taip padaugės. Nes ne priteklius, pritraukia ne priteklių, o perteklius ir dalinimasis juo sukuria dar daugiau pertekliaus. Miškė po truputį temo, artinosi naktis, rudenį dienos darėsi trumpesnės. Tai galvoju, kad tokias pasakas turėtų gausyti mūsų vaikučiai ir suaugę.
undeva, că e aici pe discutuat. Nu e bună atât că momentul, că ești cru, băi, ghineie se sască, tot se pine găite în Irmes, în galbut de-l tot, că vom gazi din amic, că-s bus, că-s nu tic, că-s cartis, nesamăni, că-i crendă mi-a tot ochii. Ii tampa. Oh, ne era pini gudă vara ocere, ce ta, Enrique ta era tovar labă ce susiimte ir susi concentruojam visą dėmesį į tą trūkumą. Mhm. Ir situacija negerėja, iš esmės. Ar visą tai iš mūsų girdė? Aš labai gerai atsimenu, va jaunystė buvo paauglystė, tai būdo tokį momentą, na, ai, dar kai, va, kai buvo ten muzikantai, kai buvom, tai būdo, žinai, bangom tos paėmos, ten ateina, ten piškiai, ten trrrrrr, kažkur tai išleidžiam ir ten kurį laiką pauzė, nėra kokių koncertų. Na, nėra pinigų, nėra, tai nėra. Ai, yra kaip yra. Kažkaip atsimenu savo pasakydavo. Bet nekeldavo niekada iš to įtampos. Na, rasdavo būdų, ką reikalų, ko mus įimti ir taip, žinai. Vat, manau, kad reikia man pačiam irgi dažiau savo priimintęs. Būna ateina vis tiek tos dienos tokios kartais. Būna tokių momentų, kai Atrodo, kad, o, senka, piniginė planėja, kas dabar bus, ką daryti, žinai, kažkaip reikia šmokti save pagauti, kad neužsitiklinti ant tos minties, nes pradėm generuoti tą tokią... Jeigu užsisukiu ir užsilupinį, tada tikrai mažėja, tikrai sunkėja ir tau leidžia patirt tą nepritiklių pilnai. Jeigu man būdavo taip pat atsipalaiduoji, Arba tiesiog kurį laiką esi jau presinervavęs, presirūpinęs ir kažkur metu tiesiog nukrypsta mintis ar kažką smagaus paveikį. Ir ten koks nors atėna užsakymas, nežinau, kažką nufotografuot, nufilmuot. O, kai fainai, tada džiaugiesi fainai, fainai, dar ateina, dar, dar, nu, tiesiog vėl užsisuki į tą teigiamą pusę. Kad va ta lūžio vieta ir yra, kad nors trumpam atsitrauk nuo savo tom nepritlėkriaus bugno mušimo, kad sunku, 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 sunku. Man iš tikrųjų padeda kartais tos yra visokios tokios gausos meditacijos įvairios. O vieną Viktoriją ten kartais pasiklauso, ten jau pirmi sakiniai. Nusimerkė akis ir sako, arba pagalvokite, kas yra aplink jūs. Auga žolė, niekada nieko netrūksta, medžiai žalioja, šiekit kiek aplink gausos. Visa gamta jums tiesiog šaukia. Čia pilna gausos. Tai tada tiksliai, žinai, nukirpi mintis į tą, žinai, į tą planėjančias piniginės, į tą gamtą maždaug. O, tikrai, žiūrėk, viskas vyksta. Paukščiukai skraido, čiauba, visi kažkaip tai randa pavalgyt. Tai gal ir man viskas gerai. Nusiramini ir dar pradai vėl tikėti. Jo, nusiramini. Man labai padeda bašaro meditacija. Yra ten tokia gausos meditacija. Nes labai vertinga, iš tikrųjų, aš aišku į angliškai klausausi, man kartais tai būna, kad jeigu kažkur jaučiu, kad įtampėlę, aš kusizdavau sinės, atsigulo, atsipalaidojau ir kažkaip taip sudėlioja į lentinėlės. Nes ten labai yra svaros argumentai. Yra skaičių knyga tokia daktoro Jo Dispenza, jūs esate placebos. Na, įdomus fenomenas. Placebas, tai kai kas nors tau daktaras atėna su baltų halatų, sako čia vaistas, kuris labai geras, tikrai labai geras, įtikina, kad jis tave pagydis, o iš tikrųjų duoda neveiklę medžiagą, tu išgyvi ir pagyji. Ir jie ten yra be lenkiek, eksperimentų pasaulyje pridarė, kur ten žmonėm su temperatūra, ten, sakytavo, dabar duosim visiem aspirino, duodavo aštuoniem aspirino, dviem neveiklios medžiagos, Ir matodavo, ir pas tos du irgi pradėdavo skistėti kraujas ir krysti temperatūrą, vienodai kaip visus kitus. Vien dėl tikėjimo. Jo, vien dėl tikėjimo, nes tai Bašaras aiškina, kad kaip šitam visam žaidime viskas vyksta. Kad ateina iš sielos mūsų energija, atsispindi be sąlyginėjai meilį per mūsų širdyje ir tada per mūsų protą fizinį, kaip mes patikim, kad yra tiesa, tokia realybė ir manifestuoja mūsų sėlą. Na, tada labai make sense. Na, tada įgauna prasme, kodėl placebas veikia. Nes kai mes patikim, kad yra tiesa, tai ir manifestuoja. 
Patikim, kad yra tiesa, kad pagysim nuo žalelių, pagėm nuo žalelių. Patikim, kad nuo tabletės, pagėm nuo tabletės. Tai angliškai tas ta tablėtė yra atenta žolelė arba kažkoks kita priežastis yra vadinama permission slip, tai yra leidimas savo patikėti kažkom tai. Ir taip pat Bašaras ten teigia, kad mūsų didžiausia gale yra laisvė rinktis, kom tikėti. Na, jeigu padaryti prielaidą, ne, aš nemanau, kad ten yra dalys žmonių, kurie tarp šitą dabar klauso pas dalinimą ir sako, aš nesamo, nežinai. Nu, jie pasirinka tikėt, kad yra nesamo, ok, viskas gerai. Tai, bet jeigu padaryti prielaidą, kad iš tikrųjų, vat, aš galiu rinktis, kom tikėti. Tai vienas dalykas, jeigu aš galiu renkuosi, kad tikėt, kad man gali pritrūkti, kad man gali neužtekti, kad man reikia sunkiai dirbti ir aš tada einu, gyvenu tam ten sunkiai dirbus tengius galą su galų sudurti, kalti nuo Seimą ir visus kitus. Arba aš galiu rinktis patikėti, kad aš iš tikrųjų pats kuriu visą šitą realybę, iš tai, kad be sąlygų myliu save, dėl to man niekada nieko čia nepritrūks, dėl to aš galiu atsipalaiduoti, įmėgautis gyvenimo, daryti, kas man patinka, bet Yra svarbus momentas, kai mes kalbam apie tą formulę, kai kurie žmonės galvoja, o, tai jeigu daryti, kas man patinka, tai vat sėdėsiu ten vienas, žinai, ir švilpausi, man patinka švilpausi, žinai, miškė viena. Nes atskaitos grįžiausiai nepasidengs dėl tą švilpą. Nu, taip. Tai aš manau, kad dėl svarbiai formulės dalys yra atrasti galimybę pasitarnauti kitiems. Tai... Tai jeigu tai darom per savo mėgstamą veiklą, kaip ir kalbėjom, tai žymiai yra paprasčiau, jeigu per nemėgstamą. Tai vat, jeigu mes pasirenkam tikėti, kad mes nuolatinę, turėm nuolatinę gausą ir galim daryti savo mėgstamą veiklą, mūsų gyvenime taip viskas ir manifestuojasi. Na, labai įdomu Eidumus jie žaidimas, bet kartais reikia to permission slip, patikėjimo, kažkokio tai momento, kaip to patikėti. Tai yra žmonių pasakojų, girdėjau pasakojimus, kai atsiduria visiškai tokiam netikėtojai situacijai, kai ten nėra ką valgyti, nėra šalta, nėra šilumos, nėra pastogės. Na ir to momentu jie, tarkim, irgi yra skaitę tokios literatūros arba tokių idėjų pasiklausė, kad nekada ten jų dievas ar ten siela ar visą tą, kaip apvadinsi, nepagadinsi, nepaliks be nieko ir tada sako, nu, pažiūrėsim, kas dabar bus. Ir tada, op, iš užkampo išeina žmogus su pilna tašė rūbų ir kitoj tašė pilna maistė, sako, oj, kai, gal valgyti noriu, gal tau šalta. Ir dada užsirenkti. Tai buklas, ne? Tai kartais reikia gal, ne, kartais to reikia momento tokio, žinai, kur visiškai nuini į tokį nusinulinimą. Dugna, dugna. Į dugna kažkokį nusinulinimą ir tada žinai, nu, kas dabar, nu, kas dabar. Ir tada čik, ir toliau, kad vyksta. Man atsivenu, kai buvo mažas, būdavo labai dažnai, ten tėvai, žinai, oj, ten pabrango, ten kefyras, ten kažkiek kapeikų, ten dar tas. Čia dabar reikės susiveršti diržus, reikės dabar, kurį laiką maitinsimės vien košėmis. Čia mamos buvo mėgstamas toksai. O man patinka košės, nu, pavyzdžiui, grįkio, ir aš taip apsidžiaugdau galvau, o, košėm, panikysimės. Ir nevelniau, kai nesimaitinom tom košim, tai ne, kai buvo ten tų dešrelių žuvės ir viską nustavo, taip ir buvo. Ir visą laiką visko buvo. Tada keitėsi ten santvarkos, ten sugūriu atribų sąjungą, ten važiavo tankai, ten kokio nors, ten viskas, atrodo, nauja valstybė kūrės iš nulio, kažkokių tai prispausdino pinigų lengvai padirbomų, tų grįkų, ten gruzinai privažiavo pilnom bolgą bagažinėm, šitų infliaciją atrodo, turėjom ten žlūkti ant karto. Ne, vis tiek kažkaip tokiai buvo, valgi tai buvo. Ir niekada neteko badauti. Taip, rimtai. Man tai panašiai buvo ne su košim, o su bulvėm. 
ir aš dabar paaugę, suprantu, kad buvo kažkokie sunkmečio laikai, bet man taip patikdavo valgyti būlį vas kasdieną. Nu, toks kažkoks fainas dalykas, aš tai džiaugdavosi, man galėtų būti keptus, ten vyrtos, rinkas. Taip, taip, taip. Man žalikos irgi, jeigu ten kaviniai valgyti, tai žinau, kad jis ten vieną dalyką tikrai visada valgyti, kurį bulvytės. Ne pats veikiaus dalykas pasaulyje, bet Bet tikrai valgysi, vaikams nebulvytės gal dėl to, kad jos saldžias, tai jos patinka. Gali būti. O kaip ten sako pas mūsų Lietuvoj, ko kaime, tai bulių visada yra. Tiek į kartą žmonės ten visokių idėjų turi, kad ten ypatingai dabar per pandemijas visas tas ir karus ir taip toliau ten prisigalvoja, kad čia buvo maras, karas, dabar ateina badas, jau ruoškitės čia dabar, žinai. Nu, žinai, kartais iškaržia tą mintim galvoja, o gal čia iš tikrųjų, čia gal čia žlunga sistema, gal čia dabar kažkas gali nutikti. Ir tada kita mano pusė, o tai kas tada, nu tai persijungsim į vidurą, žiūrėžimą. Maina, sūkinis. Jo, jo, dar žiūrėžimą kažkodį, mainai, ten šulinys, malkos, indienai tipėse, gyventavo žiemą ir nieko. Mums dabar tipis dėl smagumo statumės, kad tai nebūtų. Iskriu, šiaip faina kalbėti apie gausę iš tos pusės, kaip, nu va, aš tai apie tos dugnus, nu, kai tau pati visą tą parodo padeda iš to negatyvo slūpo išlysti ir vėl pozityviai žiūrėti. Man labai dar patinka kita pusė, mūsų bendradraugiai jėjo riveda kursus ir aš esu pasie vieną labai labai senai klausęs. Ir pradėjau nuo to karto rašytis. Tai protarpiais būna už metu. Dabar pastaruoju metu, kokį nežinau, kelias savaitės tiesiog skaitau rytais. Nu, nubūdės. Aš tiesiog apsirašau savo gyvenimą nuo iki. Tiesiog, viską. Nuo pajamų iki ten namų, santykių, darbų, draugų. Nu, viską tiesiog taip, kaip dabar yra, samoj laiku. Ir kaip norėčiau, kad būtų idealių atveju. Tai visai nesiniai supratau, kad čia yra trečias apsirašymas. Ir pirmas apsirašymas įsigyvendino, antras apsirašymas įsigyvendino, dabar vyksta trečias. Bet kai kurie žmonės kartais labai klaidingai tą ideją pagauna, jam atrodo, kad užtenka tik taip pasirašyti. O ne. Ir kai savaime vyksta, ne, tai raktas šioje realybėje yra veiksmas. Taip, taip. Na. Ten, žinai, tu pasirašysi ten gražus namas, ten miške ir sėdėsi, pasirašęs medituos ir nieko nedarysi, nu, neatsiras tas namas. Nu, aišku, kiti ten gal, yra ten pilna kursų, kurie atsako, įtikina, kad jie, kad jis gali atsiras, kad ten laimėsi kažkokie būtinai ten telelauto ar da, kažką yra atsiras, bet aš tai kažkaip man patiko, Vadimo Zelanto knygos Transurfingas, kuris jis mokino tą vidinį ketinimą, jis sako, na dabar vizualizuokit, kad jūsų ranka yra viršui pakelta. Ar jis pakylo? Nepakylo. O kaip jis pakylo? Kai tu vizualizuoji visą kelią iki viršaus. Dėl to, man pavyzdžiui, žiūrėk, aš žinau, kad jeigu nori manifestuoti kažką gyvenime, kad atsirastų kažkas daiktas, namas, taburėta galų galia, tai aš pirmoji leisi vaizduoju visą eigą. Aha, taburėtas nereikia, tai čia medienos, žinau, kur gauti, čia toj lempiviai, ten jis turiu čia pijojimo staklės, čia reikės čia nusiobliuoti, čia tai tik, 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 aha, ten klyjų reikia, čia, jo. Mano galvoj, kai aš žinau eigą, aš patikiu, kad tai yra realų, realų tą taburėtę, tą burėtę atsirastų. Ir tai tada pati savai nesiranda. Tad vis tiek einu ir visą tą eigą padarau. Tai čia yra stebukas, mano manifestacija. Nors turbūt yra žmonių, kurie pasakys, kad aš tai pasirašiau ir man kaiminas tą taburėtę atnešė. Aš manau, kad tai gali būti tokių visokių mislingų, mistinių manifestacijų gali atsirasti. Man kas iš kuriuo veikia, tai aš įsivaizduoju, tiesiog stengiuosi, nežinau, jeigu tai yra, atrikim, namai, nu, jausma kvapo namuose, nu, tiesiog visą, aš jau esu, jie jau yra. Kas vyksta po to, 
nu, jie neatsiranda patys, taip, jie neužavo, kaip grybai tam poletaus. Bet atsiranda kažkas tau papasako, kaip ten vieną dalyką pasidaryti, kažkur pats pasieška, ateina, atleng lengvų būdų, tas mėsis sprendžia kažkas. Ir aš pradėjau jaust, kad kai leidi viskam vykt, nu tiesiog, vat, fainai. Visų tekme, visiškai neforsuojant, nepušinant, viskas vyksta, nežinau, man atrodo, kad nekiek nelečiau, negu aš pats ten labai stresuočiau ir kažką pušinčiau, vat, kad man reikia dabar padaryti taip ir taip, nes ten, nežinau, namai pasistato tik labai sunkiai ten dirbant. Kažkaip lengvai gaunasi. Tos pačios pajamos kažkada atrodė prieš kokius du metus, vat, prasidėjo visos pandemijos, visi kiek fotografavimai, filmavimai labai smarkiai visiems, nu, visai šitai nišai žmonių užstrigo, nes tiesiog baigėsi renginiai ir visi kiti dalykai. Atsidarė kitos durys, kiti darbai, kiti vartai ir tiesiog toliau vyksta. Tai aš kažkaip tikiu to, kad kai aš tikrai įtikiu, kad jau turiu, jau veikia, jau gausa, kad nai man jau yra paruošta, man visą tą padę tarsi padėlioja tą keliuką, kur po to pats pajaučiu, kur pasukt, bet visada absoliučiai reikia mano paties inputo, tai yra mano paties noro. Ar kažkur nuvažiuot kažkam padėti, ar su kažko pasikalbėti, ar kažko paklausti, ar dažniausiai tai būna ne tiesiog pinigai nukrenta kažkokiai iš kažkur, ar ten kažkaip, o per visiškai atsitiktinius, va, su tojim kalbom mes tu ten papasakui, pažįsti čia kaimyną, kuris ten kažką panašau statusi. Nu, sinkroniškumas, taip, taip. O aš norėjau dar sugrįžti prie tos pasakos, čia kitiek aptarti ten keletą niuansų. Dabar labai toks momentas, kuris labai gerai galima būtų papraktikuoti. Pahylo elektros kainas. Ir absoliuti dauguma mano pažįstamų dabar iš karto į pradėjo, kaip čia staupyti. Tenais kaip čia mažiau čia deginti elektros, čia mažiau čia išjunginėja ten Ten šį Lietuvą, žinau, vienas sako, draugas, tėvai, atėjo tams vakare, tamsų namuose, kai vaunėra, žinai, sako, ateino, sako, sėdi tamsoj, išsijungi visas lempas, nesaskaito didesnė tėja, žinai, tai va čia, tas momentas, ar taupyt, ar geriau įjungti savo visą dėmesį ir galvo, kokį aš galėčiau padaryti veiksmus, kad atsirastų didesnės strautos, apmokėjai, toms atkai toma, ne? Kažkokia daugiau tą savo mėgstamą veiklą, gal per daug išsisėdėjęs buvau, gal čia man sako, mano sėla ar visą tą, gal čia per daug jau užsėdė atostogavau, kyla kainos, reikia eiti daugiau pasitarnauti kitiems žmonėms, rast būdų, galbūt nauja būdos rast kažkokį, tai gal kūrybingumą, įjungs čia tiek kūrybingumą, tai va čia tas klausimas, žinai, ar išjungti elektros prietaisą, ar nauja veikla prijungti savo gyvenime. Ir šitą pasakos sako, kad turtingas kiškis jisai geriau galvos, kaip pastiprinti savo veiklą, kaip padidinti tas pajamas ir kad galėtum ne tik atsakas apmokėti, bet dar ir padėti kaimynui apmokėti, kuris sėdi be šviesos. Ir tada, jeigu padarysi, tada aš kažkur tai dar padaugėjo to pajamų, nes visą tą kaip bet ir dvis atspindi. Tai va toks dabar labai geras momentas, kai su tom elektros kainom Vat būtent šitą klausimą užduot. Ką aš dabar turėčiau daryti, žinai? Ar... Ar nenaudoti elektros, ar pasistatyti saulio sėgainę? Nu, žiemą jį nelabai pagelbės. Bet, bet žinau, kad... Na, yra... Labai daug dabar žmonių bus turbūt tą žiemą, kurie ten stipriai sėdės taupi, žinai prieš vakės į viduramžius šingsnis atgal. Nors tikėjusi, kad galbūt čia kažkaip toks iššūkis laikinas ir viskas, kas mano gyvenime vyksta man pozityviai tarnauja ir aš matau, kad šitas šoktėlėjimas kainų visų kūro ir elektros labai pozityviai jau tarnauja. Aš tai, kad be linkiai mano pažįstamo jau saulės jėgainė susistatė ir pradėjo ten kai kurie peršukant elektromobilių Nes, nu tikrai, ir jau iš karto, kaip minimum, dviratininkams, kurie paskui jos važinės, bus švaresnis oras, kaip minimum. Tai čia iš kurios pusės, o turi pažiūrėsi, jeigu tie įgiamai fainai, jeigu neįgiamai ne, tai realiai mes patys renkamės. Taip, kaip reaguoti į esamą situaciją, ne? 
Tai da, aš renkuosi uždavos aglasimą. Kaip man tai pozityviai dar nauja? Galbūt nugreipinėja, galbūt skatina kūrybingumą, paivairinti savo veiklą, panaudot labiau savo talentus, dar įdomiau jų ir įvairiau, kad kažkaip pasitarnaut kitiems, ir tada automatiškai viskas jis įspręsa. Tai va, tai kviečiu ir jūs pamastyti apie tai, artėjant šaltesniam sezonui, gal, kaip sakant, sėdėjimas ir meditavimas ir nusirašymas, na, man neapšilis, gal reikės eit pakabot malkų. Dar viena mėgstama veikla. Su geru kirviu pakapot malku. Tai tiek. Ačiū visiems, kas paklausė iki galo ir iki naujų susitikimų.